సో అందుకని ఇక్కడ ప్రభుపాల్ వారు ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తున్నారు వన్ మైట్ హ్యావ్ పెలటబుల్ ఫుడ్ టు ఈట్ బట్ ఇఫ్ సమ్ వన్ వేర్ టు మిక్స్ శాండ్ ఇన్ టు ఈట్ నో వన్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ మన ముందర మంచి పలహారం ఉంది మంచి ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి మంచి పరమాన్నం ఉంది పాయసం ఉంది కానీ ఎవరన్నా ఆ పాయసంలో ఇసక కలిపేశారనుకోండి నో వన్ వుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ ఆ ఇసక కలిపినటువంటి పరమాణాన్ని మనం అనుభవించలేదు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం పరిస్థితి ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది కానీ దాన్ని అనుభవించాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది ప్రతి ఎంజాయ్మెంట్ అనగా దుఃఖం ఫాలో అవుతూ ఉంది ఫర్ ఆల్ దో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇట్ హ్యాస్ టేస్ట్ ఇట్స్ టేస్ట్ వుడ్ బి స్టిల్ బి దేర్ ఫర్ ఆల్ దో ఇట్స్ టేస్ట్ వుడ్ బి స్టిల్ బి స్టిల్ బి దేర్ ద శాండ్ వుడ్ గ్రిట్ అగైనెస్ట్ వన్ స్టీత్ అండ్ నలిఫై ద ఎంజాయ్మెంట్ అది రుచి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇసక కలిపిన తర్వాత కూడా అది రుచి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ఇసక ఏదైతే ఉందో అవి పాళ్ళ మధ్యలో పడి అది చాలా బాధను కలగజేస్తాం ఆ పరమాణం అంత రుచిగా ఉన్నా కానీ ఈ ఇసక కలవడం కారణం చేత అది తినేదానికి ఆస్వాదించేదానికి అనుకూలం కాలేదు అది భౌతిక సంసారంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పెయిన్ఫుల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సుఖంలాగా ఉంటుంది కానీ దాని వెనకాల బాధ కూడా ఉంటుంది ఎవ్రీ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ఏ మిజరీ దుఃఖం దాని వెంటాడుతూ అందుకని అది ఒకవేళ తీయగా ఉందని చెప్పి తీసుకుందామన్నా కానీ అది తీసుకునే పరిస్థితుల్లో మనము లేము ఎందుకంటే ఆ ఇసక కరకరలాడుతూ దానికి ఏంది పరిష్కారం ఏమంటారు హెడోనిస్ హెడోనిస్ సే ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఈజ్ గో ఆన్ ఎంజాయ్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే అంతా దుఃఖమే ఇంక ఇక్కడ మనం సుఖంగా ఉండేదానికి లేదు అయినా కానీ ఏం చేస్తాం మనము సుఖంగా ఉండేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఎంజాయ్ చేస్తాం ఎంజాయ్ చేస్తాం లెట్స్ ఎంజాయ్ ద లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ పోదాం మనం అది దుఃఖం గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి దట్స్ వాట్ దేస్ అందుకని దిస్ ఈస్ నాట్ ద సొల్యూషన్ తర్వాత ఇంకోటి చెప్తున్నారు ప్రభుపాల్ వారు విజిట్ ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ అండ్ ఫైండ్ దిస్ ఫైండ్ హిస్ లెగ్ ఈజ్ ఇన్ ట్రాక్షన్ హీ హాస్ హీ వాస్ అనేబుల్ టు పాస్ యూర్ ఇన్ అన్లెస్ ఎ నర్స్ ప్రింగ్స్ ఏ బెడ్ ప్యాన్ హీ కుడ్ నాట్ ఈట్ సాలిడ్ ఫుడ్ ఇఫ్ వీ వుడ్ యాస్క్ అవర్ ఫ్రెండ్ హౌ హీ వాస్ ఫీలింగ్ అండ్ హీ వుడ్ సే ఐ ఆమ్ ఆల్ రైట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఆల్ రైట్ విత్ సో మెనీ మిజరీస్ ప్రభుపాల్ వారు అంటున్నారు ఒకవేళ మన స్నేహితుడు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు వాడి కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయింది కథలు లేనటువంటి పరిస్థితి రెస్ట్ రూమ్ కూడా వెళ్ళలేడు నర్స్ సాయం లేకపోతే ఏ పని చేసుకోలేడు మనం వెళ్ళి వాడిని పరామర్శ చేస్తున్నాం ఎట్లుంది నీకు అని అంటే వాడేం చెప్తాడు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఆల్ రైట్ ప్రోపాల్ వారు అంటున్నారు వాట్ ఈస్ దట్ ఆల్ రైట్ విత్ సో మెనీ మిజరీస్ ఎన్ని కష్టాలు పెట్టుకొని వాడు ఆల్ రైట్ అంటున్నాడు వాట్ ఈస్ దట్ ఆల్ రైట్ సో ద పెయిన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లైఫ్ నలిఫై ఆల్ ఎంజాయ్మెంట్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ గోల్డ్ ఈ భౌతిక సంసారంలో ఉన్నటువంటి తాపాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో దానంతా కూడా నాశనం చేసి పెడుతుంది అందుకని ఇక్కడ సుఖం లేదు అని చెప్పి శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి సో ఒకవేళ మనం అనుకున్నా కానీ డెస్పైట్ ఆల్ సఫరింగ్స్ ఇఫ్ వన్ ఈజ్ డిటర్మైన్ టు ఎంజాయ్ మెటీరియల్ లైఫ్ టు ఈట్ స్వీట్ రైస్ మిక్స్డ్ విత్ శాన్ ఒకవేళ పర్వాలేదు ఈ పరమాన్నము ఇసక కలిసింది అయినా కానీ నేను తీసుకుంటానని పట్టుదలతోటి ఎవరన్నా నేను తీసుకుంటానని చెప్పి అనుకున్నా కానీ స్టిల్ వన్ కె నాట్ అయినా కానీ అది వీలు కాదు ఎందుకనంటే డెత్ కిక్స్ ఇమ్ అవుట్ మృత్యు ఏం చేస్తుంది వాడిని మెడబెట్టి బయటికి గెట్టుతుంది నో ఎక్సెప్షన్ మృత్యువికి ఎవరు కూడా వాళ్ళు వీళ్ళని ఏమీ తారతమ్యం లేదు ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఫోర్స్ టు లేవ్ ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడి నుంచి బయటపడాల్సింది 